Y es noticia ahora porque Leonardo Cabrera continúa registrando más imprudentes en esta vía que causó la muerte hace unas horas. Vamos hasta San Martín de Porres, Avenida Tupac Amaru. Leonardo, cuéntanos qué has encontrado. La realidad es que es un operativo de policías sancionando a policías, sí. cosas que solo pasan en nuestro Perú porque el 90% de los infractores son policías en actividad. Sus oficiales, capitanes, comandantes, qui quienes realmente no les importa nada, utilizan incluso, mira Valky acá, hasta un protector de placa, porque la costumbre es esa, ¿no? Invado el carril del metropolitano, me excedo los límites de velocidad y con esto ya la fo fotopapeleta claro. no te registra bien. No te registra. Y es una pena. Es ¿Y ese una pena ver esto porque es un policía, todos Leo? nuestros derechos son iguales que estos policías. También es policía, es un, un se las oficial de la policía. No, no, es, es más, tiene. A ver, ven, ven para que vean, para, para que para todos ahí. nos demos cuenta que es policía, ojo, ahí está la lucecita también. <ríe> Dios mío, Polarizado todo increíble. el vehículo, inclusive la luna delantera y estas micas oscuras, ¿no? Sí, 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 estas micas en las placas, tiene una luz ahí que parece policía, polarizada adelante, un comandante se fuga hace unos momentos, un, hace un ratito nada más, un policía en su moto completamente uniformado, también que se estaba yendo a trabajar, igual se le han colocado la papeleta, el Yaris de acá tiene dos mil soles en papeletas. ¿Qué? Ay, ay, dos mil soles en papeletas. ¿Y es policía? ¿Tiene este ¿Qué daño a la inscripción? ¿no? Que también es un policía. También. Y de verdad, de verdad que sí, de verdad que sí, de verdad que sí, le agradecemos a la Policía eh, Nacional, nos confirmaron hace algunos momentos que desde nuestro primer enlace en vivo, eh, ellos tomaron el, la información que teníamos del punto en donde estaban y se haya ejecutado todo este eh, operativo aquí al mando de la comandante de la Torre, quien ha llegado hasta este punto, son en total... Cerca de 60, 60, Fátima Alicia, los conductores entre autos y motocicletas que han estado ya eh, siendo sancionados también. Bueno, ahí estamos más? viendo la imagen ¿no? de este operativo en vivo de agentes de la policía, como bien le decía, sancionando a otros eh, policías porque en su mayoría los infractores nos hemos dado con la ingrata sorpresa que son justamente agentes policiales que se trasladan a sus dependencias a trabajar cuando no tienen Ajá, esta prerrogativa, cuando no tienen esta autorización. Esta es una vía exclusiva para el metropolitano y para vehículos que estén en emergencia como ambulancias o de repente vehículos policiales en alguna persecución, Leonardo. Y ahí Rosa María en el switcher está haciendo una gran chamba porque Eso. nos dice que con esta papeleta el chofer uh -huh. se ha excedido innumerables veces los límites de velocidad y además ha sido intervenido por manejar con brevete vencido, imagínense. Imagínense toda la información que saca esta eh, placa Leonardo. y por invadir unas vías prohibidas también. Todo un historial de este conductor, ¿eh? Se van colocando, decía, 60 papeletas, pero además tenemos el registro de otras decenas de vehículos, también casi 60, que todavía le vamos a alcanzar a la policía para que también los registren, se busquen los responsables y les pongan claro, las multas sí. correspondientes. O sea, más de 100 vamos en estas horas, que apenas son dos. Sí, sí, sí. Y ahí está. Y se, y, y se va molesto. Se va molesto, avanza, se va molesto y sabe que está en rojo. Pero sabe, Quiere avanzar. Sabe que, la, sabe que eh, nuestro camarógrafo está ahí y le mete el carro, pero bueno, claro. ya se va con su papeleta. Claro. Ya se va con su papeleta. Así es. Bueno, finalmente es. No, no, no se esperaba esto, seguro. Miren la cantidad de policías, ¿ah? Miren la cantidad de policías que gracias al llamado desde temprano ya son por lo menos aquí unos 20 policías de tránsito que están colocando estas eh, papeletas. El motociclista de aquí también les dijo, ya puedo salir, salgo aquí, ya no, no solo entré un, un tramito. No, igual, igual se van con su papeleta. 480 soles, recuerdo. 480 soles por invadir el Metropolitano, 396 soles, la calificación es grave por eh, pues tener la placa ilegible, sin iluminación, con alguna mica que distorsione sus eh, letras, que es lo que también va a recibir el conductor anterior. Hay que recordarle a nuestros amigos televidentes, a nuestra audiencia, a aquellos que recién se enganchan a las 7 de la mañana con 8 minutos, ¿por qué estamos haciendo esta información en vivo? Anoche ha ocurrido una tragedia allí en la vía Tupac Amaru con la muerte de dos 
muchachas que salían de una academia preuniversitaria cruzaban por la línea peatonal y una camioneta se pasa la luz roja, va a toda velocidad, las atropella y les ocasiona la muerte. Lo que se ha determinado, ahí está la imagen de la camioneta, de lo que ocurrió anoche. Un accidente terrible, sumamente fuerte, que ha ocasionado la muerte de estas muchachas de manera instantánea. Y, y, y nos damos con la ingrata sorpresa que el conductor de este vehículo sería un agente policial. Hoy en vivo, para registrar la zona del accidente, nos damos con esta situación, ¿no? Que todo el mundo hace lo que le da la gana en esta supuesta vía exclusiva del Metropolitano, pero que ya vemos esta mañana que de exclusiva no tiene nada, Leonardo. Y este es un colectivo también... Agarró la vía del Metropolitano para evitar el tráfico. Ahorita sí hay tráfico, esa es la verdad. Y es un tráfico terrible. Pero no puedes usar la vía del Metropolitano para beneficiar. Esa del Pepe el Vivo, ahora el señor le va a costar 480 soles. Y me dice aquí la policía que es ya un eh, colectivo. El señor está haciendo colectivo. Uh -huh. También con las lunas polarizadas, todos cierran sus ventanas. Les dicen, por favor, su DNI, a ver... Mala excusa. No sé qué le estará diciendo. No hay DNI. No, no hay DNI, no, aparentemente. No, hay no, no lo quiere dar. A ver. No hay DNI, no tiene DNI, por eso está anotando en su celular el número de DNI para corroborarlo a través del CITPOL, que es el sistema de denuncias policiales. Entiendo virtual, que brevete tampoco. Y ver. De brevete, tampoco. No, porque uno tampoco. cuando es intervenido por la policía de tránsito tienes que entregar el brevete. Así es. Ni DNI. Ni brevete, mm. ni tarjeta de propiedad y ni vergüenza, ya por último. Claro, ni vergüenza. No tiene nada. Ni vergüenza porque hace colectivo sistema informal en la ciudad de Lima y por la vía que no debe transitar. Hace sí. una semana, sí, bueno, Leonardo, ya. veníamos... Ahí está, tenemos las papeletas, el registro de papeletas supera, son casi mil soles, ¿no? De 550, otra de 204 y otra de más de 70 soles. Hace más, eh, hace unas semanas, hicimos, presentamos aquí un reportaje de nuestro compañero Manuel Arcelles, del equipo de multiplataforma, donde hablaba de esta imprudencia, del uso de los eh, carriles, de las vías exclusivas del metropolitano de parte de policías y autoridades o al menos vehículos adscritos a ministerios. Hoy además Leonardo continúa haciendo ese registro después de la muerte de dos adolescentes de 17 años y además de policías hemos registrado también a vehículos adscritos a ministerios también, ¿no Leonardo? Sí, sí, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior, eh, vehículos de policías que se van a trabajar. La policía de aquí, la policía de tránsito se cansó de las excusas. Bueno, señor, ya, listo, va su papeleta. Se cansó de las excusas, va, está colocando ya eh, la papeleta correspondiente. Y, y bueno, se van con sus 480 mm. soles. Me dicen que más adelante también hay otro operativo que se está eh, realizando y serían ya más de 70 a esta hora de la mañana, más de 70 los conductores sancionados por invadir el carril exclusivo del Metropolitano. ¿Por qué? Porque ayer un policía en su camioneta mató a dos adolescentes, 17 años cada uno, un futuro por delante, cruzaban cuando debían. Esperaron la luz del semáforo para poder cruzar, utilizaron el crucero peatonal y el hombre a toda velocidad en su camioneta, a más de 100 kilómetros por hora, las embistió, sus cuerpos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos y 70 metros después del impacto, los cuerpos caen. Una escena dramática, ¿por qué? Por un irresponsable que invade y a excesiva velocidad encima, a excesiva velocidad, la vía del corredor y mató. A estas dos menores de 17 años. Sí, Leonardo, estamos a cuatro ventanas informativas, relatando todo lo que estás mencionando. Me quedo además con este hombre de verde, gorrita volteada, que decía ser, ¿no? Eh... Comandante de la policía, no sé si es que podríamos de verdad repetir las declaraciones que nos dio en vivo. Vamos a cuadrarlas para que todo el mundo vea, si es que se lo perdieron hace algunos minutos, con qué tranquilidad, desfachatez, podría decir yo, responde esta persona que es intervenida por la Policía Nacional por estar en una vía donde no le corresponde, por no tener cinturón de seguridad. Y claro, como tiene la placa policial en el pecho, cree que puede hacer lo que le da la gana. ¿Qué te parece, Leo, si lo recordamos? Vamos a recordar. Mira también. ¿Qué, y, 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 Mira. ¿qué? Señor, pero si, así, si es policía... Sí, sí, amiguito, te va por ahí. Te ¿Por ahí a dónde va? Te doy comisión. Te doy comisión. ¿No le ponen su papel? Sí, por ser... te entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo. 
Por esta acción de adelante, por ejemplo, el presidente. ¿Pero sí. qué, ¿Qué derecho le da usted lo como.? Lo siento bastante, lo siento bastante, ¿verdad? Pido perdón. Pero, pero, y encima Pido vemos perdón. que muestra, no, muestra ahí la placa para que no. lo deje. Para ustedes algo. Lo siento bastante. ¿Con qué ejemplo damos a la ciudadanía siendo sí, usted una.? Pido perdón a todos, por, a usted especialmente, ¿eh? Sí. Señor, ¿y sabe qué le falta también? Sí, sí, hace, es que sí. Entiendo. No, pero. Sí, sí, entiendo, entiendo. <risa> sí, ya se dio cuenta. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío. Dios mío. Pero, pero en fin, son cosas que pasan. Ahí también la. Estoy apuradito, dice. No, estoy apuradito. Pero esa no es justificación. La vía no se utiliza simplemente porque algún policía está apuradito. Hay una serie de reglamentos respecto a esta vía de uso exclusivo del metropolitano. Tenemos más registro con Leonardo Cabrera. Son decenas, 60 montados contigo, Leo. A pero ver. tenemos más. A ver, otro policía, otro policía, ahí está. Increíble. ¿eh? Valky, acá, acá. Que daño acá, ¿no? a la institución. Ahí está, ahí está el chaleco de la policía. Se lo está, se está, <coughs> se, se está volteando, ahí está, ahí no, ahí está. Se, se ha volteado el chaleco. Se ha volteado, pero ahí claramente ven que es un chaleco de la policía, ¿no? Sí, se ve. Y también es un vehículo que le pertenece al Ministerio del Interior. Placa IL 26626, camioneta Toyota Hilux, que le pertenece Ahí al Ministerio el del... del Interior. Es un operativo de policía sancionando a policías. Se Yo estoy seguro que, que este es más del policial, 95%. ¿no? Claro, el cuaderno de control que tiene cada vehículo ah, okay. de los traslados que hace. Igual, claro, claro. solamente aquí vehículos policiales para emergencias. No para traslados, no para comisiones, no para llevar al detenido, al médico legista, a otra comisaría, no para realizar diligencias, no, solo emergencias. Esa es la realidad entonces, operativo de policía, sancionando policías en la avenida Tupac Amaru. Gracias, Fátima. Alicia, agradecemos a la Policía Nacional por estar atentos desde el primer enlace en vivo de Latina Noticias en este operativo que me dicen ya se está dando a lo largo de la avenida Tupac Amaru, más de 70 eh, vehículos intervenidos, el 95%, estoy seguro, policías sancionados esta mañana. Gracias a ti, Leo, y al equipo también, por supuesto. Además de los más de 60 multados, tienen un registro adicional de decenas de vehículos que también han sido imprudentes y que serán entregados estos registros a la Policía Nacional para la sanción correspondiente. Continuamos atentos en estos puntos. Qué indignante, de verdad. Y qué bien que la policía haga este tipo de trabajo.